നല്ല നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദ പ്രൊസീജർ ഓഫ് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ എന്ന ഒരു ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കുറ്റം ചെയ്താൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിനൊരു നടപടി ക്രമമുണ്ട് ആ നടപടി ക്രമമാണ് എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്നത് പോലെയാണ് വാണിംഗ് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ പക്ഷെ തെറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് ഒരു ചെറിയ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ചെറിയ സാഹചര്യം കൊടുക്കണം എന്നത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു ചെറിയ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടൊരു മാനേജർ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ എടുത്ത് ദൂരെ കളയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടൊരു അധ്യാപകൻ വന്നു നിങ്ങളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടു നിങ്ങളെ അങ്ങ് ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളെ കേൾക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു എന്നത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷാ നടപടികളിലെ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെയാണ് ഇത് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലും വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലും എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല വേറെ സ്ഥാപനത്തിൽ കാണുന്നത് പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറ്റവാളിയായ ആളെ ശ്രമിക്കാനോ അയാൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനോ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം എന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കോളേജിനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നമ്മുടെ കോളേജിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ജനൽ തകർത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യ ജനൽ തകർത്തതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു കുട്ടിയെ അവിടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു എന്നൊരു വിഷയം വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പം അവിടെ കണ്ടു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടിയെ നാളെ തുറന്നെ പുറത്താക്കാനായിട്ട് നടപടിക്രമങ്ങളില്ല അപ്പം പെട്ടെന്ന് കണ്ടു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു എന്നതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം താൽക്കാലികമായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി നിർത്താം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു അന്വേഷണം വേണമെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്താണ് അവിടെ ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചത് അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പറയാനായിട്ടുള്ളത് കേൾക്കാം ഇദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ നശിപ്പിക്കുക എന്നതായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷപ്പാമ്പ് ഇരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ജനലിലേക്ക് അടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അപ്പം പല രീതികളിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ എന്ത് സംഭവിക്കാം പല രീതികളിൽ നമുക്ക് ഒരാൾ കുറ്റം ചെയ്യാനായിട്ട് പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിലപ്പോൾ കുറ്റം ചെയ്യാനായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിക്രമം അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ദ പ്രൊസീജർ ഓഫ് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ശിക്ഷാ നടപടികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഓർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ദ മാനേജേഴ്സ് ബ്രിങ് ടു ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് റിക്വയർഡ് ആൻഡ് എനി ഫെയിലിയർ ടു മീറ്റ് ദോസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജേഴ്സ് അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ചേർത്തിട്ട് പറയണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ രീതികൾ ഇത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം രണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മൈനർ മിസ്കണ്ടക്ട് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ ഓർ മാനേജർ സ്പീക്സ് ടു ദ എംപ്ലോയി ആൻഡ് എൻകറേജ് ദം ടു കണ്ടക്ട് ദം സെൽഫ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി റിക്വയർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മിസ്ബിഹേവിയറോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ വന്നാൽ തൊട്ട് മേളിലിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവരെ വിളിച്ച ഒരു ചെറിയ സംസാരം നടത്തുക മാത്രമാണ് പതിവ് അല്ലാതെ നേരിട്ട് വലിയൊരു ആക്ഷൻ എടുക്കുന്ന കേസസ് ഇല്ല ഇൻ സെർട്ടൻ കേസസ് ഓഫ് മിസ്കണ്ടക്ട് ഫോമൽ റിട്ടേൺ വാർണിംഗ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് വലിയ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള വാണിങ്സ് കൊടുക്കും രണ്ട് വാണിങ് കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് അടുത്ത വലിയ ശിക്ഷയിലേക്ക് പോകും പുറത്താക്കൽ നടപടികളിലേക്കൊക്കെ പോകും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വാണിങ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്ത കുറച്ചും കൂടെ വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അലജ്ഡ് സീരിയസ് മിസ്കണ്ടക്ട് ദ എംപ്ലോയി മേ ബി സസ്പെൻഡ് ഫ്രം ഡ്യൂട്ടി വിത്ത് പേ വിത്ത് പേ സസ്പെൻഷൻ ഇസ് നോട്ട് എ ഡിസിപ്ലിനറി ഡിസിഷൻ ഇറ
അവരുടെ സൈഡ് പറയാനായിട്ടുള്ള അവസരം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഇഫ് ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ദർ ഇസ് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് സീരിയസ് മിസ്കണ്ടക്ട് occurred from the side of the employee he shall be given an opportunity to respond and the state his case ini kutten telinjal polum ibda aravathe point il parnu endha nokike adehathan adin endanu parayanullad ennadum kude kelkum kutten cheyidu ennadu manasilaaki endu kond angane sambhavichu ennadum or avasaram kude avada kodukkugiyana on the basis of the findings of the investigation idellam kude cherthittana the final disciplinary action is decided appo idinathude ella nammal parayan shramichathu ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ഒരു തൊഴിലാളിയെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള യാതൊരു നടപടി ക്രമങ്ങളും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിനെ ആംപിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഹെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കൊടുക്കണം ചെറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് വാർണിങ്സ് ഷോക്കോസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് പതിവ് വലിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന് കോട്ടം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കി മാറ്റി നിർത്തി അന്വേഷണത്തിൽ കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ വലിയ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാലയളവിലെല്ലാം എന്തുണ്ട് ഈ തെറ്റ് ചെയ്ത ആളെ കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം കൂടെ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിനറി പ്രൊസീജിയറിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത താങ്ക്